গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা চাইলে একটা স্লাইডার তৈরি করতে পারি এবং আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে আমরা চাইলে একটা মডেল তৈরি করতে পারি মডেল বক্স ইমেজ মডেল বক্স জাস্ট লাইক দিস এরকম এখানে একটা ছবি চলে আসবে আর এদিকে ক্রস করলে চলে যাবে তো এরকম অনেকগুলো যে করে প্লাগ আছে ফ্যান্সি বক্স তারপরে আপনার ম্যাগনেটিক পপ আপ তারপরে লাইট বক্স এরকম অনেকগুলা প্লাগ ইন আছে কিন্তু আমরা রজ আওয়ার স্ক্রিপ্ট দিয়ে এখন আমরা এটা তৈরি করব যে জুম আবে আবার জুম আউট হয়ে যাবে এরকম আর কি ঠিক আছে এরকম ক্লিক করলে আসবে আবার এরকম ক্লিক করলে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা চলুন এটা তৈরি করা শুরু করে এটা হচ্ছে এস্টিমেল পার্ট তো আমরা এখানে কি করব এখানে আমরা ফার্স্টে টাইটেল দিয়েছি এখানে সিএসএস দিয়েছি এখানে মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়েছি এগুলো তো নর্মালি আমি দেই এগুলো আমরা অলরেডি জানি যে কেমনে কেমনে করতে হয় তো এখানে কাজটা কী করবে এখানে হচ্ছে ইমেজ কভার নিয়ে এখানের মধ্যে একটা ইমেজ আছে ঠিক আছে তো এই ইমেজ মেইন ইমেজ হচ্ছে এটা তারপরে এখানের মধ্যে আরেকটা ইমেজ রেখেছি এখানের মধ্যে মেইন ইমেজ হচ্ছে এটা আর সবগুলোর মধ্যে এক একটা ক্লাস আছে মেইন ইমেজ নামের ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে সেই ডিসপ্লে বক্সটা যেখানে মধ্যে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা এই যে এই যে জিনিসটা আসতেছে সেটা হচ্ছে কি ওই যে যে ডিসপ্লে মডেল বক্স আছে সেটা আর এই যে ক্লোজ এই ক্লোজটা হচ্ছে এখানের মধ্যে যে ক্লোজ বাটনটা এখানের মধ্যে ইমেজ আছে ইমেজের মধ্যে কিন্তু কোনো সোর্স আমি দিই নাই এরকম সোর্স এখানে যে ইমেজ আছে এটার মধ্যে নাই এখানে শুধু একটা ক্লাস আছে মডেল ইমেজ তো এটাকে টার্গেট করে এখানের মধ্যে যে সোর্সটা আছে সেটা আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দিব ঠিক আছে তাইলে কিন্তু এটা ওইখানের মধ্যে ডিসপ্লে করবে ওকে তো যখন আমরা একটা ইমেজের মধ্যে ক্লিক করব তখনই আমাদের এটা সম্পূর্ণটা দেখা যাবে আবার যখন আমরা মনে করেন যে এটা ক্লোজ করে দিব এখানের মধ্যে তখন এটা সম্পূর্ণটা আবার ডিসপ্লে নাম হয়ে যাবে তো এতটুকুই কাজ করবে আর মডেল ইমেজ যেটা আছে সেটা দিয়ে আমরা এইখানে যে ইমেজ আছে এই যে এইখানের এটা বসাবো তো এটা হচ্ছে আমাদের এস টি পার্ট এরপর হচ্ছে আমরা সি এস পার্টের মধ্যে চলে যাব সি এস এসের বাইরে আমাদের যে ইমেজগুলো আছে সেগুলো এরকম দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ইমেজ এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা ইমেজ আর এখানে হচ্ছে যে অ্যাক্স যে ক্লোজ বাটনটা আছে সেটা তো এটাকে আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে আমি এখানে বডির মধ্যে দিয়েছি মার্জিন জিরো অটো আর উইথ হচ্ছে ম্যাক্স উইথ এটা হচ্ছে পাঁচশো পিকজেল ঠিক আছে তো আমরা এখন একটা একটা করে ডিজাইন করবো ফার্স্টে ডিজাইন করবো হচ্ছে আমাদের ইমেজ কভার যেটা আছে সেটাকে তো ইমেজ কভার উইথ আমরা দিয়ে দিই পাঁচশো পিকজেল হাইট না দেয় হাইট দেওয়ার দরকার নেই আর ইমেজ কভার মধ্যে যে মেইন ইমেজ আছে এটা হবে আইএমজি তো ইমেজ কভারের মধ্যে এখানে আমাদের যে মেইন ইমেজটা আছে ইমেজ কভার ইমেজ কভারের মধ্যে মেইন ইমেজ সেটাকে আমরা স্টেলিং করব এটা হচ্ছে ম্যাক্স স্পিড হানড্রেড পারসেন্ট তারপর হচ্ছে হাইট অটো এখানের মধ্যে আমাদের ইমেজ না এখানে হবে আইএমজি আইএমজি কভার হুম ঠিক আছে এখন এরকম দেখাচ্ছে এরকম দুইটা চলে আসছে এরপর আমরা ইমেজ কভার যেটা আছে এখানে ইমেজ কভার সেটাকে দিব হচ্ছে কার্সর পয়েন্টার কার্সর পয়েন্টার দিলে তাহলে আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ করি তাহলে এরকম দেখাবে ঠিক আছে এরকম পয়েন্টার আকারে দেখাবে ওকে তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের যে ইমেজ কভার সেটা আর ওইটা টেস্ট করার জন্য আমরা এখানের মধ্যে একটা সোর্স নেই সোর্স সোর্স নিয়ে সেই মডেল ডট জিপিজি ঠিক আছে তো এটা আমরা টেস্ট করার জন্য নিচ্ছি এখানে আচ্ছা তো স্টাইল ডট সিএস এর মধ্যে আমরা যে ডিসপ্লে মডেল আছে এটাকে দিব হচ্ছে পজিশন ফিক্সড টপ থেকে জিরো লেফট থেকে জিরো হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েট হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড ওকে এটুকু আমরা দিলাম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আর জি বি এ আর জি বি এ দিলে পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে কি এরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা এটার এখানের মধ্যে চলে আসছে মডেল এখানে কি দিয়েছি ডিসপ্লে মডেল এখানে কি ছিল আইডি আচ্ছা আইডি আকারে ছিল সিঙ্গেল পিস সেই জন্য আইডি আকারে দিয়েছিলাম তো আইডি এরকম দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো সম্পূর্ণ জায়গাটার মধ্যে চলে আসছে 
এখন আমাদেরকে ইমেজটাকে সেট করতে হবে তো ইমেজ আছে এখানের মধ্যে এই যে ইমেজ আছে এটা ঠিক আছে ইমেজটাকে যদি আমরা সেট করতে যাই মডেল ইমেজ যেটা আছে সেটাকে আমাদেরকে টার্গেট করতে হবে তো এটা কি আকার আছে এটা অনেক ক্লাস আকার আছে হ্যাঁ ক্লাস ওকে তো ডিসপ্লে মডেল তারপরে এটার ক্লাস হবে হচ্ছে মডেল আইএমজি পজিশন অ্যাপসলিউট টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট অ্যান্ড লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট তারপরে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ওয়াই মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সলেট এক্স মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট ঠিক আছে তো এটা দিয়ে উপর থেকে ফিফটি পারসেন্ট লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট নিয়ে আসলো এবং এই যে ট্রান্সলেট ওয়াই এবং এক্স যেটা আছে সেটা আবারও ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট করে একদম মাঝখানে নিয়ে যাবে এটাকে ঠিক আছে এদিক থেকে ফিফটি এদিক থেকে ফিফটি আবার যখন আমরা ট্রান্সলেট করে দিলাম তখন এটা আবার এখে দিক থেকে ফিফটি নিয়ে মাঝখানে করে দিচ্ছে এদিক থেকে ফিফটি নিয়ে মাঝখানে করে দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে ট্রান্সলেটের পাওয়ার আর যদি এটা আপনি বুঝে না থাকেন তাহলে আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে আপনি সেটা ফলো করতে পারেন ওখানের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ এক্সপ্লেন করেছি যে কীভাবে ট্রান্সলেট ওগুলো ইউজ করতে হয় আচ্ছা তারপরে আমাদের ডিজাইন করতে হবে এই ক্লোজ বাটনটা ঠিক আছে তো ক্লোজ বাটনটার মধ্যে আমরা এখানে যদি যাই ডিসপ্লে মডেল ডট ক্লোজ ওকে আচ্ছা একটু করে তুলি ক্লোজ হবে হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলিউট টপ জিরো লেফট আর রাইট রাইট জিরো হাইট ফিফটি পিক্সেল উইথ ফিফটি পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওয়ান 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 কালার এফ 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 অ্যান্ড টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার অ্যান্ড লাইন হাইট ফিফটি পিক্সেল ঠিক আছে এইটা এটাকে আমরা তাহলে একটু বড় করে দিতে পারবো আমরা আর একটু বড় করে দিতে চাই তাহলে এখানে ফিফটি এটাই দিব হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে অনেক বড় দেখাচ্ছে এখন ওকে ফাইন আমরা অনেক বড় একটা বাটন পাইলাম আর এটার মধ্যে ফন্ট ফ্যামিলি এরিয়াল ঠিক আছে তো এরকম দেখাচ্ছে আমরা তাহলে এটার ফন্ট সাইজও বড় করে দিতে পারবো ফন্ট সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল আচ্ছা এরকম হয়ে গেল এখন এটা আমাদেরকে ডিসপ্লে নান করে দিতে হবে ঠিক আছে তো মডেলের ডিসপ্লে নান হয়ে যাবে ডিসপ্লে নান তো যখন আমরা ডাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এটাকে টোগলিং করবো একটা একবার ডিসপ্লে ব্লক হবে একবার ডিসপ্লে নান হবে তখনই শুধুমাত্র এটা দেখাবে আর দেখাবে না ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে সিএসএস পার্ট এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট পার্ট তো এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমাদেরকে ফার্স্টে টার্গেট করতে হবে এই যে ইমেজগুলো আছে এগুলোকে সম্পূর্ণ ইমেজগুলোকে তারপরে যে মডেলের মধ্যে ক্লোজ আছে ক্লোজটাকে ঠিক আছে এবং এই যে মডেল ইমেজ আছে সেটাকেও তো তিনটা জিনিস আমরা টার্গেট করব ওয়ার মেইন ইমেজ অর মেইন আই এম ডি ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বা দিতে পারি কিংবা আমরা চাইলে এখানে কোয়ারি এটাও দিতে পারি ঠিক আছে কোয়ারি সিলেক্টর অল এখানের মধ্যে আমরা লিখব হচ্ছে ডট মেইন আইএমজি অপস এরপর আছে হচ্ছে ওয়ার এরপর মডেল আইএমজি ইকুয়াল টু ডট কোয়ারি সিলেক্টর কোয়ারি সিলেক্টর শুধুমাত্র সিলেক্টর একটা সিলেক্ট করব এটা হবে হচ্ছে এখানে মধ্যে যেহেতু একটা আছে তো মডেল আইএমজি ঠিক আছে ডট মডেল আইএমজি অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে ওয়ার ক্লোজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর ডট ক্লোজ 
ঠিক আছে তো আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম এখন সিলেক্ট করার পরে সবগুলোকে একটা একটা করে অ্যাডমিন লিস্টনার দিয়ে ক্লিকের যে ইভেন্ট আছে সেটা আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে এখন আমরা কি করব ফর আর আই ভার নাইট হবে লেট আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো লেট কেন আমরা ইউজ করলাম এখানে লেট দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যে গত টিউটোরিয়াল দেখেছি গত টিউটোরিয়াল আগের টিউটোরিয়াল অর্থাৎ যেখানে আমরা রেসপন্সিভ নেভিগেশন মেনু তৈরি করেছি সেখানের মধ্যে আমি লেট সম্পর্কে বলেছি তো লেট হচ্ছে ভেরিয়েবলার বদলে আমরা ইউজ করছি যাতে সবগুলো আমরা টার্গেট করতে পারি ইভেন এডিভেন লিস্ট না থাকলে তারপরও আমরা এটাকে নতুন করে ফাংশন রান হলো সেখানের মধ্যেও আমরা যে ভেরিয়েবল আছে সেটাকে ধরতে পারবো লেট মানে ভেরিয়েবল অল্টারনেটিভ বাট ফরের মধ্যে ভালো কাজ করে আচ্ছা তাহলে আই মেইন ইমেজ আছে সেটার লেংথ আই প্লাস প্লাস আচ্ছা এরপরে মেইন ইমেজের লেংথ মানে হচ্ছে এখানের মধ্যে যতগুলো মেইন ইমেজ আছে সবগুলোকে আমরা ধরলাম অর্থাৎ লেংথ মানে হচ্ছে যতগুলো আছে সবগুলো সম্পূর্ণ তো এটাকে আমরা এক একটা ইনক্রিমেন্ট করার কারণে আমরা সবগুলো ধরতে পারতেছি ঠিক আছে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মেইন ইমেজের মধ্যে সবগুলোর মধ্যে আমরা একটা অ্যাড ইভেন্ট লিস্টনার দিব ক্লিক ঠিক আছে ক্লিক ফাংশান এবং এর মধ্যে যা ফাংশান রান হওয়ার তা রান হবে তো আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এখানের মধ্যে আমাদের যে মডেল আছে অর্থাৎ এই যেটা এটাকে আমরা টার্গেট করব তো ডকুমেন্ট ডট গেট করে সিলেক্টও দিতে পারতাম কিন্তু গেট এলিমেন্ট দিলাম বাই আইডি আমাদের আইডি কি আমাদের আইডি হচ্ছে ডিসপ্লে মডেল ঠিক আছে তো এটার সাথে সব কাজ হবে ডিসপ্লে মডেল হবে হচ্ছে স্টাইল ডট ডিসপ্লে ফিজিক্যাল টু ব্লক এটা ডিসপ্লে ব্লক করে দিবে তো এখানে এসে যদি রিফ্রেশ করি ক্লিক করলে ডিসপ্লে ব্লক করে দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এটা কাজ করতেছে না আর এই যে ইমেজটা আসছে সেটা কিন্তু আমাদের সোর্স দেওয়া হয়নি সোর্স এখানে দিয়েছি সেই জন্য আসছে তো আমরা সোর্সটা যদি ডিলিট করে দেই সোর্স ডিলেট এবং এখানে এসে যদি রিফ্রেশ করি তাইলে সোর্স ছাড়া ইমেজটা নেই ঠিক আছে তো সোর্সগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে তো সোর্সগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কি করব এখানের মধ্যে মডেল ইমেজ যেটা আছে সেটার মধ্যে অ্যাসাইন করে দিব হচ্ছে মেইন ইমেজ অর্থাৎ কারেন্ট ইমেজ আই দিয়ে দিলাম হচ্ছে যেটাতে আমরা ক্লিক করছি শুধুমাত্র সেটার সোর্সটা সোর্সটা আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে আমাদের যে মডেল ইমেজ আছে সেটার মধ্যে ঠিক আছে তো এখানে এসে যদি আমরা রিফ্রেশ করি ক্লিক করলে এটা দেখাচ্ছে এটা সোর্স পাচ্ছে সেই জন্য এটা দেখাবে তো এটা এইভাবে দেখাচ্ছে কেন এটা দেখাচ্ছে হচ্ছে আমাদের সি এস এসের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা আমরা করে নেই সেটা হচ্ছে মডেল ইমেজ আচ্ছা মডেল ইমেজের মধ্যে আমরা একটা ম্যাক্স উইট দিয়ে দিই ম্যাক্স উইট দেবে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট আর হাইট অটো ঠিক আছে এখন ঠিক আছে তো হাইট অটো পাচ্ছে কিন্তু ম্যাক্স উইট অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম উইট এতটুক পাবে এর চেয়ে কম পাইতে পারে কিন্তু এর চেয়ে বেশি পাবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্ক্রিনের অর্ধেক যাই হোক আমরা ফিক্স করলাম অ্যান্ড এটা ঠিক আছে তো এখন আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা ক্লিক করলে যাতে চলে যায় এই বাটনটা ক্লিক করলে যাতে চলে যায় ক্লোজ বাটনটা তো ক্লোজ ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসনার লিস্টনার মধ্যে আমরা এখানে অ্যাড করব হচ্ছে যে ক্লিক ফাংশন ফাংশন যখন আমরা এটাতে ক্লিক করব তখন এই যে জিনিসটা আছে এটা সম্পূর্ণটা ডিসপ্লে নান হয়ে যাবে ওকে ডিসপ্লে নান ঠিক আছে এখানে এসে রিফ্রেশ করলে এটা যদি দেখি নান দিলে নান ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা যে ক্লোজটা আছে সেটার কার্সর দিব হচ্ছে কার্সর পয়েন্টার 
ঠিক আছে এইটা কার্সার পয়েন্টার দেখতে একটু প্রফেশনাল মনে হচ্ছে আর কি দিলে চলে যাচ্ছে এটা দিলে চলে যাচ্ছে আচ্ছা ডিজাইনটা আপনার মতো করে করে নিতে পারেন কোন সমস্যা নেই বাট ফাংশনালিটি এটাই এখন যে বিষয়টা হচ্ছে আমরা তো এগুলো সবগুলো জানি কীভাবে আমরা চলে একটা ভেরিয়েবল নিবে কীভাবে কোয়ারি সিলেক্টার কাজ করে কীভাবে এগুলো কাজ করে ফর লুপ কীভাবে কাজ করে তারপরে এখানে অ্যাডিমেন লিসনার কীভাবে কাজ করে তারপরে এখানে একটা নতুন জিনিস শিখলাম সেটা হচ্ছে মডাল ইমেজ যেটা আছে সেটার মধ্যে যে সোর্সটা সেটার মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি মেইন ইমেজ যেটা আছে সেটার সোর্স হুম তো আমরা যেই যেটার মধ্যে ক্লিক করতেছি সেটার সোর্সটাই শুধুমাত্র দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আই এর আই দিয়ে সেটাই ধরতেছে আর কি এগুলো আমরা সবগুলো আগে থেকেই জানি কিন্তু কম্বাইন কীভাবে করতে হয় সেটা না জানার কারণে এরকম প্রজেক্টগুলো করা আর কি ঠিক আছে তো এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আসলে বিষয়গুলো কোনটার সাথে কীভাবে কম্বাইন করতে হবে কোনটা কীভাবে কাজ করতেছে এবং কোনটাকে কীভাবে কাজ করাইতে হবে ঠিক আছে তো এই টিউটোরিয়াল আমরা দেখলাম কীভাবে আমরা চাইলে একটা ইমেজ মডেল বক্স তৈরি করতে পারি এবং নেক্সট টিউটোরিয়ালের মধ্যে আমরা দেখবো হচ্ছে কীভাবে আমরা চাইলে একটা ট্যাপ তৈরি করতে পারি তো আজকের জন্য এতটুকুই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং ফর দ্য সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড আওয়ার সেন দ্য ন